Lord, we give you all the honor this morning. We want you to receive all the glory. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour qui tu es. We're so thankful for who you are. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. And so thankful for what you're doing in our lives. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ce peuple. We don't want to be like the people. Qui prend les choses légèrement pour argent comptant. That take things lightly. That take things for granted. Seigneur, comme l'a lu tout à l'heure, Rihanna. As we said earlier. Il y a eu dans le ciel un, un, un temps de silence. There was a time of silence in heaven. On a cherché de, de voir s'il y avait quelqu'un qui était digne. And they looked for someone who was worthy. Et toi, Seigneur, tu étais digne. Jesus, you were the only one who's worthy. Tu étais digne d'ouvrir ce livre. The only one worthy to open the scroll. Toi seul, Seigneur, a été trouvé digne. You alone are worthy. À cause de qui tu es. Because of who you are. Et à cause de ce que tu as fait. And because of what you have done. Seigneur, parfois nous ne réalisons pas le prix que tu as payé pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos vies. Lord, sometimes we don't fully realize the price you paid for each and every one of our lives. Oh, nous chantons, reçois toute la gloire. And when we sing, receive all the glory. Et Seigneur, vivons-nous afin que tu reçoives toute la gloire. That's the desire of our heart is to see that you receive all the honor and the glory, Lord. Seigneur, nous voulons être ce peuple reconnaissant. We want to be a people that is thankful. Rempli de reconnaissance. Filled with thanksgiving. Rempli de gratitude. Filled with gratitude. Pour ce que tu as fait, Seigneur, pour, pour chacun everything that nous. you have done for each and every one of us. Seigneur, tu es mort sur cette croix. You died on the cross. Tu as été brutalisé. And you were brutally treated. On a mis des clous dans tes mains et dans tes pieds. They nailed your hands and your feet to the wood. On a craché sur toi, Seigneur. People spit on you. Et tu es mort sur cette croix, nu. And you were naked as you Blessé died. Blessé pour mes iniquités. On the cross. Whipped and Blessé pour mes péchés. wounded for my sin. Dans chacune de tes meurtrissures, de tes blessures, Seigneur. And in each one of your wounds, tu as pensé à moi. You thought of us. Et tu as dit, ça en vaut, ça en vaut la peine. And you said to yourself that it was worth the pain ça en vaut la peine que je souffre pour Jean-Pierre it was worth the suffering ça en vaut la peine que je porte chacun de ses péchés it was worth the bearing of the weight of these wounds ça en vaut la peine qu'il soit libéré de ses péchés it was worth it to set humanity free from sin pour devenir mon fils so that each one would become my son mon enfant racheté par le sang par mon sang précieux my child redeemed by the precious blood that i shed car j'ai cette confiance en lui the child who has confidence in god il va vivre has been set free en réponse à l'amour que j'ai eu pour lui sur cette croix because of that sacrifice on the cross Nous venons devant ton trône de grâce. Lord, we are here before the throne of grace. Et chacun pour notre part, Seigneur. Each one of us. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui. We declare, we want that starting from today. Que par nos vies. Through our lives. Tu reçois vraiment toute la gloire. You would receive all the glory and all the honor. Seigneur, je déclare un changement dans ma propre vie. Lord, I even declare today a change taking place in my life. Un réajustement, Seigneur. A readjustment. Qui va te donner l'honneur et la gloire. To ensure that you and you alone receive all the glory and honor. Et qui va faire de ce chant non pas seulement un beau chant mais une vérité. 
that will make this song not just a nice song but a truth that I walk in. Un moment où je vais t'adorer en esprit et en vérité. So that I will be a worshiper in spirit and in truth. Car j'ai décidé. I decide today. Reçois toute la gloire qui t'est due. Receive the glory. Reçois toute la gloire. All the glory. Jésus. Reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute la gloire. Oh, chantons. Let's sing that together. Reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute la gloire. Jésus. Reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute la gloire. Alléluia. Je vais brasser qui l'a lavé. Seigneur, je ne permets à personne de repartir comme il est venu. Lord, I will not allow anyone to leave the same way that they came to this place today. Ni dans cette salle, Seigneur, ni par internet. No one in this room, no one watching by internet. Seigneur, merci pour ta conviction. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. Afin d'être changé et transformé. So that every single person would be changed, would be transformed. En la même image que toi. More and more into the image of Jesus. Afin que ma vie t'honore et te glorifie. So that each one of our lives would honor you and would glorify your name. In the mighty name of Jesus, we pray. And everyone said a big Amen. Hallelujah. You may be seated in the presence Merci of God. Beaucoup, de Louange. Thank you to the worship team. Ça va, tout le monde? Everybody doing okay? Amen. Hallelujah. Le titre de mon message. The title of my message today C'est l'arme de la vérité. Is the weapon of truth. Vous vous souvenez la dernière fois que j'ai prêché You might remember the last time that I preached Nous avons euh, lu Ephésiens chapitre 6. We read Ephesians chapter 6 together. Et nous avions parlé sur la cuirasse de la justice. And we were speaking of the breastplate of righteousness. Donc nous sommes toujours dans ces dans cette série qui a un parallèle avec les principautés et les dominations. So we're still in this series that is being preached simultaneously as the series on Avec principalities Pastor Robert, that côté. Pastor Robert preached. Et j'ai voulu faire un parallèle avec les armes que nous avons. And so I wanted to add to that by speaking of the spiritual weapons that you and I possess. Les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. The weapons that the Lord has made available to us. Pour pouvoir résister dans le mauvais jour. So that we can resist in the evil day. Et pour pouvoir lutter non pas contre la chair et le sang, non pas and contre les hommes et les femmes. So that we don't wrestle against flesh and blood, against Mais men and women. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. But against the powers of the air, the powers of darkness, contre principalities, les... authorities, and dominations. Pardon, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux and célestes. And every evil spirit that is in heavenly places. Et il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. So this is what we read. Take. All, all the armor of God. Donc, Ephésiens 6, verset 10 à 14. You can follow along in English. We're reading Ephesians 6, from verse 10 to 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses ou les moyens de séduction, les artifices du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez quelques armes de Dieu. Take a few weapons that non. God gave you. Is that what it says? Prenez toutes non. Take les all armes of them. de Dieu. Take up the whole armor. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. So that you can resist in the Et evil nous avons, day. Nous avons vu la dernière fois que nous étions dans le mauvais jour. And we realized last time I preached that we are in the evil day. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. The belt of truth. 
Donc si nous voulons connaître cette arme que Dieu a mis à notre disposition, cet équipement que le Seigneur a, a mis à la disposition de chacun d'entre nous, and properly use the equipment that God has given to each and every one de of us, chacun de ses enfants, each of his children, nous devons savoir de quoi nous parlons. We need to know what we're talking about. Nous devons savoir ce que, vieux, de, pardon, ce que Dieu veut dire quand il parle de la vérité. Et la première réaction que nous pouvons avoir, c'est comme celle de Pilate. Now, our first reaction may be like that of Pilate. Lorsque Jésus était venu lui dire qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. When Jesus came to him, he said, I came to testify of the truth. La seule réponse que Pilate avait alors qu'il était devant la vérité personnifiée. So here was Pilate, he was in front of a truth that was incarnate and he only had one response. Alors qu'il était l'être le plus près de la, de la vérité à ce moment-là. He was right there. Right next to the, tr the truth. Il a eu cette question, qu'est-ce que la vérité But he says, what is truth? Donc nous voyons, nous pouvons voir que ce concept peut être une définition euh, qui peut s'avérer un peu compliquée des fois. So sometimes we understand that the definition of truth may appear complicated. Donc j'ai cherché moi-même dans, dans, dans le dictionnaire. So to start with, I looked up the word truth in my dictionary. Ce que les dictionnaires pouvaient nous rapporter sur ce terme, la vérité. Because I just wanted to see what the dictionary said about truth. Et vraiment, je vais vous donner une petite partie de la définition parce que vraiment, il y a, il y a plein de nuances. Now there are several shades of truth. la définition de la vérité. In the definition of truth, but I'm just Donc, going to re reduce it. Une, des, euh, une, une des, euh, des définitions dit connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés, les faits réels eux-mêmes. One of the definitions is this, the knowledge of or the expression of knowledge consistent with reality or with the facts as they happened. Donc ça devient tout, tout d'un coup beaucoup plus clair. So all of a sudden it's clearer, right un synonyme. Yeah, right. <laughs> Now let's look at the synonyms. Réalité. A synonym. Ça, ça c'est dans, dans le dictionnaire. For truth, in the dictionary is reality. Et te disent le contraire, c'est boniment, compte. And the opposite is a sales pitch, a story. Et quelque chose d'intéressant, le contraire, le mensonge. A tale or a lie. Donc il y a aussi euh, cette nuance avec une, une approche plutôt ju juridique. Now there's another approach to truth which could be more uh, in like the legal system. Donc la vérité et la justice. When we're talking about justice. Et ça tombe bien parce que dans Ephésiens 6, il est question aussi de justice et de vérité. And that's actually helpful because in Ephesians 6 we do talk Alors, about righteousness or justice le, ce que and le truth. Dit. But this is what the dictionary dans says. Dans un tribunal, le témoin est invité à jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. In a courtroom, a witness is asked to swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. La question de la vérité est étroitement liée à celle de la justice. So in other words, the question of truth is closely linked to the question of justice. Pour rendre la justice, il y a lieu de connaître les responsabilités respectives. In order to do justice, therefore, it is necessary to know the respective responsibilities of the witnesses. Et pour cela, d'établir des preuves. And the only way to do this is to establish proof. La justice est confrontée à la complexité de la vérité. So justice is confronted with this complexity of truth. Elle doit manifester la vérité pour juger avec la plus grande justice possible, mais elle, est, mais elle fait l'expérience des limites de la connaissance de la vérité. So a witness must manifest the truth with the greatest possible justice, but he or she will experience some kind of limits on the truth that they know. Et là, j'ai perdu 90% de la salle. <laughs> so when I read that definition, I was lost. <laughs> bon, c'est pas dans le dictionnaire qu'on va trouver <laughs> la And définition I... de la vérité que Dieu veut nous apporter. My conclusion is that you won't find in the dictionary the definition of truth that God wants to show you. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que la Bible dit sur la vérité. Et je suis tellement heureux que le Seigneur ait rendu les choses tellement simples. Et je crois que si tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi une définition simple And I believe even de la vérité. Ask the Holy Spirit, Holy Spirit, show me a simple definition of truth. Beaucoup plus simple que ce que Jean-Pierre vient de mener. <laughs> 
Alors le Saint-Esprit probablement te conduira dans Jean chapitre 17 verset 16. The Holy Spirit will no doubt lead you to John chapter 17. Et là tu vas comprendre tout va s'éclairer. And then you'll realize, oh, now it's clear. <laughs> Sanctifie-les par ta vérité. Verse 17 says this. Sanctify them in the truth. Ta parole est la vérité. Your word is truth. Period. Je suis tellement heureux que le Seigneur ait rendu I am simple. so glad he made it simple for us, aren't you? La vérité c'est quoi Ta parole est la vérité. What's the truth? His word is truth. Si That's tu it. veux connaître la, par- la, la vérité, If you want to know truth, there connais you go. la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Know the word of God. Et sa parole est l'unique vérité. His word is the one and only truth. Donc la, 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 comment dirais-je, pour bénéficier, pour que nous puissions bénéficier pleinement et avec efficacité de la vérité. So in order to take advantage of the truth and Use all of its benefits, comme une arme puissante qui va nous aider à combattre le bon combat as a weapon in our good fight of faith, et non seulement combattre le bon combat mais gagner le bon combat and not just fight the good fight of faith, but win the good fight. moi je veux bien combattre mais à condition de gagner autrement ça sert à rien I don't mind fighting the good fight but I want to win the fight right donc tu dois réaliser que cette vérité, que cette Bible, que cette parole so you need to that this truth, this Bible, this word est une arme puissante is a very weapon. contre notre ennemi, le diable, contre les principautés, Against your enemy, the devil, the principalities. contre les dominations, contre les esprits méchants, the authorities, the dominations, the evil spirits. la parole de Dieu It is the word of God. est ton arme The best weapon qui va t'aider à vaincre toutes les œuvres de l'ennemi. That will help you overcome all of the works of the devil. Donc Dieu a mis une arme puissante entre nos mains. So God has given you a very powerful weapon. Il a mis à, à, à la disposition de la race humaine la vérité. And he has made truth available to the entire human race. Nous croyons que cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse est inspirée par Dieu. This Bible, from Genesis to Revelation, has been inspired by God. Et a été donnée pour l'espèce humaine. And it has been given to humanity. Pour que nous ne soyons pas des, des, des enfants emportés à tout vent et flots de doctrine. So that we wouldn't be like children being thrown back and forth by every wind of doctrine. Et pour que nous sachions comment baser notre vie, comment à, euh, avoir un fondement solide sur notre vie. So that we would know how to build a solid foundation for our lives. Et cette fondation, ce, ce fondement, c'est la parole de Dieu. So the foundation of our lives is the word of God. Donc Dieu a mis à, la, à, à notre disposition, à la disposition de toute l'espèce humaine. So God made the, his word available to us and to everyone in the human race. Quelles que soient les époques, quelles que soient les générations. No matter what era you live in, no matter what generation you belong to. Cette ceinture this, de la vérité. This belt of truth is available to you. Donc j'aime bien cette, cette, cette image de la ceinture de la vérité. In fact, I kind of like the image, the illustration of a belt. Et pour vous les gars qui euh, peut-être euh, faites un peu de musculation. Now maybe some of you do weightlifting. Pourquoi que les gars? <rires> J'ai l'impression que Catherine a été à place à, à, à Honor of Femmes. <rires> J'aurais peut-être dû suivre aussi Honor of Femmes. <rires> aujourd'hui. Bon, pour nous les gars et les filles qui font la musculation. For ladies and men who do weightlifting. Mais c'est vrai que ce mouvement est plutôt, euh, j'allais dire, plutôt euh, masculin. But it is a tendency more among men. Bien I que agree. je connaisse une, une, une femme qui est, qui est championne justement de, oh. de, de, d'haltérophilie. I do know a world champion who is a woman for Et je crois qu'elle porte presque 200 kilos. Toute petite bonne femme, c'est impressionnant. A tiny little lady and she can um, power lift 200 kilos. Et tous ceux qui portent des charges mettent une ceinture. Now this is the key. When you're lifting heavy weights, you wear a belt, a weight belt. Justement pour pouvoir maintenir Why? la colonne vertébrale. Because you need to keep your spine et pour straight. pouvoir concentrer toute ta force and then you concentrate all of your strength in your core without doing damage et cette ceinture de la vérité me fait penser aussi à ça 
Now the belt of truth makes me think of that weight belt. le siège de notre force. Because it talks about girding your loins. Pour nous aider à avoir une bonne stature, la, 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 la bonne strength. stature de Christ. To have the stature of Christ. Amen. Pour pouvoir avoir un bon positionnement dans, dans le combat. That's what you need. You need that truth to have the right position. Et pour pouvoir manier toutes les autres armes que le Seigneur a mis à notre disposition. And be able to use all of the other weapons that the Lord Amen. has made available. C'est pour ça que la ceinture de la vérité est tellement primordiale, tellement importante. That's why the belt of truth is the best, Et the highest priority. Et toutes les armes de Dieu sont, 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 euh, découlent justement de la parole. And then all the other weapons that you use are based on your use tu of penses, the belt. Tu, tu penses au bouclier de la foi? For example, you can think of the shield of faith. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faith comes from hearing and hearing comes from the word of God. Tu penses au casque du salut. You think about the helmet of salvation. Le casque du salut fait penser à ton cerveau qui est renouvelé par par la parole de Dieu. That helmet talks about the renewing of your mind. It's tu talking about your thoughts. Tu penses à l'épée de l'esprit. Maybe you think about the Sword of the Spirit. L'épée de l'esprit aussi qui, qui coupe en petits dés les œuvres des ténèbres. The sword of the Spirit that cuts up into little pieces all the works of the devil. Et aussi la parole et aussi la parole de Dieu. And it is also the word of God. Dans la vérité que Dieu veut que nous réalisions. So this is the truth that God wants us to get a hold of. C'est que pour vaincre notre ennemi, il nous faut prendre toutes les armes. The only way to defeat the enemy is to use all the weapons available. Et rappelez-vous, je dis souvent la plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. And don't forget, the greatest power of the devil is his lies. C'est pour cela qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer le mens- le, 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 la vérité. Merci. That's why as children of God, we should love the truth. Et haïr le mensonge. And hate lies. Amen. Come on. Souvenez-vous, souvenons-nous. Let us remember que c'est à cause du mensonge, à cause de la séduction et de la manipulation de Satan, because of the lies and the seduction and the manipulation of Satan, que le monde est dans l'état où il est aujourd'hui. The world is in the state that it's in today. Lorsque tu t'abandonnes à un mensonge, tu donnes accès au diable. Listen, the minute you yield to a lie, you are yielding to the Lorsque devil. Lorsque tu t'abandonnes à un mensonge, the minute you yield to a lie. Tu deviens un esclave du diable. You become a slave of the devil. Et la seule chose pour pouvoir te libérer de ce mensonge. And the only way to be free from that lie. C'est la repentance. Is through repentance. J'ai remarqué que derrière chaque péché. I have noticed one thing behind every sin. Tu peux être sûr que derrière chaque péché, pense à n'importe quel péché. You can be sure of péché, this. No matter what sin you may be thinking of. La racine, c'est le mensonge. The root of that sin is always a lie. Si tu peux identifier le mensonge. So, if you can identify the lie, alors tu peux déraciner le péché. You can uproot the sin from your heart. Et quand tu peux déraciner le péché et y renoncer, when you uproot that sin, à ce moment-là, tu peux marcher vraiment dans la liberté. Sin, that's when you walk in true freedom. Car c'est la liberté qui te rend libre. Because la vérité. Pardon, c'est la vérité qui te rend libre. It, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Comme il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. You know this verse, John 8, 32, very important. À ce propos, nous avons un, un séminaire le 22 avril. Speaking about truth, we have a seminar here in Bomberger on Saturday, April 22nd. Qui sera euh, 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 dirigé par euh, Oviv. And it is the Oviv ministry in this church that will titre, be c'est teaching. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. And the theme of the seminar is you shall know the dates. truth and the truth shall set you free. Donc là c'est peut-être une petite toile de fond par rapport au séminaire qu'on va avoir. So Mais. we're just going to cover some basics that might help you understand more about the kind of seminar we will be doing. Aujourd'hui, nous faisons face à une guerre. We are in a war. Vous êtes au courant Did you realize that? Et la guerre que nous, à laquelle nous faisons face sont simplement deux visions du monde qui s'opposent. And the war in which we find ourselves are simply the battle between two world visions. La première vision du monde sans Dieu. The first vision of the world is a world without God. Est basé sur la parole humaine. That vision is based on human words. Cette parole humaine est une parole temporelle. And it is based on temporary words, human Faillible. words. 
are faulty. They're Et not limité. correct. They're limited. Donc ça c'est le premier fondement sur lequel on peut bâtir notre vie. So that's how the world, that's the foundation upon which the world builds. Deuxième vision du monde. However, the second vision of the world. Qui a un fondement qui est la parole de Dieu. Which has as its foundation the word of God. Alors rappelez-vous, le premier fondement était basé sur la parole humaine. As opposed to the other um, foundation as the word of man. Est basé sur la parole de Dieu, qui the est la biblical word view is based on the Et cette truth parole of God's de Dieu word. Est éternelle. And the word of God is eternal. Elle est infaillible. And without fault. Et elle est illimitée. And unlimited. Il est important, voire essentiel, de comprendre ces deux visions. So that's why it's so important to understand the two visions. Pour en comprendre les effets et savoir comment nous positionner par rapport à ces visions du monde en tant que chrétiens. To understand the effects of both of them and where to position ourselves as Christians. Pour pouvoir, pour pouvoir nous positionner euh, euh, face à ces deux visions. And to be able to position ourselves facing these two visions. Amen. Donc analysons le fonctionnement et les fruits de ces deux visions du monde. So we're going to compare the two visions of the world and their function and their fruit. Et nous voyons que malheureusement nos, nos, nos premiers parents, our very first parents, Adam et Eve, e Adam and Eve, ont été séduits par le mensonge et la séduction. Were seduced by what? Lies, seduction, et ils ont abandonné deception. cette fondation, ce fondement. And they abandoned the foundation of God's truth. Cette fondation qui était basée sur ce que Dieu avait dit. The truth that was based on what God had said. Alors, Genèse chapitre 3, verset 1 à 11 nous dit. So we're going to read Genesis chapter 3, verse 1 to 11. Please follow along in English. Alors rappelez-vous, dans Ephésiens 6, 10, il est dit, euh, prenez toutes les armes du diable afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Don't forget in Ephesians 6 it said take upon yourself the whole armor of God in order to withstand de notre dans the dans schemes. Genèse 3, il est dit, le serpent était le plus rusé. So it talks about the schemes of the enemy and then we see in Genesis 3 de the serpent. Tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Il dit à la femme He said to the woman, did God actually say donc le diable va te faire toujours douter de la parole de Dieu. So what does the devil do? He tries to make you doubt Il va the toujours word te faire douter de ce que Dieu a dit, de, 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 de ce qu'est la vérité. He questions what God said to you. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mensonge. The next thing the snake says to the woman, you surely shall not die. It's another lie. Première approche avec le doute. So the first approach is he made her doubt. Sur ce qui a été euh, euh, dit de la parole, sur ce que Dieu a dit. Doubt what God had said. Et rappelez-vous, Ève n'a pas entendu directement ce que... Dieu avait dit, mais c'est Adam qui lui a rapporté. And don't forget, Eve did not hear directly what God had said. She only heard it from her husband, Adam. Et ensuite, le, donc, quand le diable a bien mis la zizanie avec, euh, avec, entre Adam et Eve. So then the devil was able to sow division between en, Adam and Eve. Ensuite, il vient et dit que vous ne mourrez pas avec un mensonge. And then he comes back and he tells a lie. You won't die. Mais Dieu sait que le jour où vous, où vous, mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissants le bien et le mal. God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Alors ensuite, nous avons ce que nous appelons la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, qui sont décrits dans ce, dans ce passage. On ne va pas euh, 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 vraiment aller dans le détail. And what follows in this is a description of the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. Mais ce qui est intéressant, c'est que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. So the woman was the first one to notice that the tree of the knowledge of good and even evil was, uh, looked good to eat and could open her intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu, regardez, un fait intéressant, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des... 
So when they found themselves naked, they took the fig leaves and what did they do? They put them around their, they, a belt around themselves. Interesting. Donc ils ont la ceinture de la vérité. So they substituted the belt of truth with these Pour fig leaves. Chose de vraiment ce, de second choix. And it was their second choice. Et rappelez-vous, ils étaient revêtus de la, de la justice de Dieu. Don't forget they wore the righteousness of God. Ils se sont re retrouvés nus comme des vers. But then they found themselves naked. Et ils ont réalisé qu'ils étaient nus, donc ils ont, ils ont confectionné une petite ceinture. And, <laughs> and when they realized that, they tried to sew a little fig leaf loincloth. Et ils sont devenus les, 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 les esclaves. And du diable. they became slaves of the devil. Et toute la race humaine a été contaminée par ce péché. And then the entire human race was contaminated by that sin. Simplement à cause d'un mensonge. All because of a lie. Oh, mais c'est qu'un petit mensonge. Oh, but you know, it's just a teeny weeny little lie. Il n'y a pas de petit mensonge. There's no such thing as a teeny weeny little lie. Un petit mensonge a, 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 a engendré tout le gros gâchis que nous voyons aujourd'hui. That teeny weeny little lie in, uh, destroyed the entire human race. Juste un petit mensonge. It was a small little lie. Juste le fait d'avoir douté de ce que Dieu avait dit. It was only the fact that they doubted what God had said. Donc la vision du monde a pour, qui a pour fondation ce que dit l'homme sans Dieu. So, the, the vision of the world is a foundation that, without God. Donc je ferai un petit peu raccourci, mais c'est simplement pour, pour bien comprendre ces, ces deux visions. And I just want to make sure you understand these two world visions. Aujourd'hui, nous arrivons à une vision du monde qui a pour fondation ce que l'homme déchu sans Dieu a dit. So, in the world, we see that the world view has, is based on the et word of man. Et le fruit que nous voir aujourd'hui, c'est l'avortement, le mariage gay, la théorie du genre et toutes les autres choses. And what is the fruit of it? We see murder, abortion, theory, uh, gender theory, all kinds of problems. On appelle progressiste en passant même par, la, par le transhumanisme. And we call that pro, uh, being progressive. Et pour finir par l'homme qui se fait lui-même Dieu. But what ends up is that man makes himself la, God. La vision biblique du monde. However, the qui a pour Bible, fondation biblical, la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. The biblical world vision, which is based on the word of God, et qui ne change pas, which does not change, a pour fruit le mariage entre un homme et une femme, le respect de la vie et de la dignité humaine dès la conception. Has the fruit of marriage between a man and a woman, la respect famille, for le life. salut de l'espèce humaine. Family saved. Avec la promesse de la rédemption. Promise of redemption. Avec Dieu qui s'est fait homme. Because God Himself came down and became a man. Donc la première vision, c'est l'homme qui veut se faire Dieu. So the world, the first version is the man who tries to become God. Et la vision biblique, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. But the biblical worldview is that God Himself came down and became a man. Toutes ces euh, fondement de la vision du monde biblique se trouve dans les onze premiers chapitres de la Bible. And all of the foundations of God's truth are found in the first eleven chapters of the Bible. Et le, les onze premiers chapitres de la Bible n'ont jamais été aussi attaqués que dans notre génération. And the first eleven chapters of the Bible have never been so attacked as they are in même, la, our la, generation. La base de, 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 de l'enseignement et de la vérité. They're the foundation of every teaching of God's truth. Dans ces onze chapitres, tu trouveras la semence et l'essence de tout ce que, qui est remis en question par ceux qui ont le micro. In the first eleven chapters of the Bible, you will see every single subject that this world is calling into question. Et, ce, et de ceux qui ont le micro et de ceux qui parlent plus fort. And people are speaking loudly. They're making their voices amplified. Ceux qui ont le micro te disent que nous ne sommes pas le fruit d'un Dieu créateur, mais le fruit du hasard. Those that have the microphone say, we're not the fruit of a creator, God, we're the fruit of chance. Et de l'évolution. Ils te disent aussi que nous sommes des animaux et que nous descendons du singe. We are the fruit of evolution. We descended from monkeys. Alors que le livre de la Genèse nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Contrairement à toutes les autres créatures. As opposed to all other created animals. Plus près de nous, avec la théorie du genre. 
And now we find the gender theory. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu nous a créés mâle et femelle. However, it's clear in Genesis Il a God que deux created possibilités. them. Il n'y en a pas trois. Male and female, there are not three possibilities, only two. Et même la science reconnaît la chose. And even science proves it. Tout le reste n'est qu'idéologie basée sur la parole d'hommes faillibles, limités, ignorants. Perverti et corrompu. And all the rest of these theories that we hear come from a man who has been corrupted et toutes ces and limited. La, humaine droit dans le mur. All of these ideologies are leading to the destruction of the human race. Pour résumer ces deux visions, so, to summarize these two world visions, il y a une, une qui est basée sur le mensonge. One is based on lies et qui amène l'espèce humaine droit à la destruction et à la perte. And one produces destruction for the human race. Et l'autre basé sur la vérité. But the biblical world view is based on truth. C'est-à-dire la parole de Dieu. Cette vision te rend libre. Based on the word of God. De tout the truth, esclavage. Setting you free from slavery. Et te redonne ta véritable identité. Restoring to you your true identity. Non plus fils et fille de Chita la Guenon. Not a son or daughter of Chita. Is that one? Some animal. Mes fils et filles du Dieu créé, no, du Dieu très haut. We are sons and daughters of the God Most High. Créés à son image pour sa gloire. We are created in His image for Afin His glory. Afin d'être témoins de son amour. So that we can testify of His de love. De son sacrifice et du salut. And His sacrifice on the cross that brings us salvation. Qu'il a eu pour chacun d'entre nous. That He made for every one of us. Et il a fait de chacun d'entre nous des fils et des filles bien aimés. And has made you and I sons and daughters of the Most High God. La question que j'ai pour toi ce matin, so sur I, quoi as-tu bâti ta vie? I have a question for you this morning. Upon which as-tu of those worldviews you built your life? As-tu bâti ta vie sur le mensonge ou as-tu bâti ta vie sur la vérité on the lies qui est la parole de Dieu? Or on the truth, which is the Word of God? Which one? Et vous savez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a que 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 les onze premiers chapitres de la Bible n'ont jamais été aussi attaqués par par le monde, par As I said génération. earlier, the first 11 chapters of the Bible have never been so attacked before. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir une alternative dans nos églises. As Christians, we need to have an alternative in our churches. Pour enseigner nos enfants selon la parole de Dieu. We need to teach our children according to the word of God. Pour enseigner nos enfants de dire que OK, à l'école, tu apprends que tu es descendu de Chita, le singe, je sais pas quoi. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. We need to be able to say to children you learn evolution in schools but this is what the word of God says. Il y a tellement de matériel maintenant, tellement de même de scientifiques chrétiens qu'on n'entend pas forcément qui n'ont pas le micro. There are so many materials available to you even by Christian scientists only it's not well known. On peut enseigner nos enfants de façon euh, articulée, de façon euh, intelligente. You can obtain the materials to teach your children in an intelligent way the word of Et God. Et montrer qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de preuves. And there are far more proofs available. Et qu'il est beaucoup us. plus raisonnable de croire à un Dieu créateur. And it becomes far more reasonable to believe in the Creator God. Même scientifiquement. Even scientifically proven. Mais ça, si personne n'enseigne aux enfants, qui va les enseigner? But if you don't teach your children, who's going to teach them? C'est pour ça que je crois que dans l'Église, on doit avoir peut-être une 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 session pour enseigner ça à nos enfants. We need to have a session, maybe even in our churches, to teach the truth to our children. Car malheureusement, beaucoup de jeunes abandonnent la foi lorsqu'ils commencent à à, être, à, à avoir le, le cerveau farci par euh, par les enseignements de l'éducation nationale. Sadly, when we, uh, many of our young people leave the faith when their uh, brains have been filled with the lies of this world. Qui encore une fois n'est qu'une théorie. And these are only theories that they learn. Qui n'est basé sur rien. They're not based on truth. Scientifiquement, ça tient pas la route. That doesn't even it's not even proven scientifically. Même des, des biologistes euh, 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 athées. Even atheist biologists que la théorie de l'évolution est un conte de fait pour grandes personnes. Have said that the theory of evolution is like a fairy tale for adults. Et je crois qu'en tant que, que chrétiens, Now as Christians, surtout en tant que parents, and especially as parents, on doit vraiment être ces éducateurs de nos enfants. We need to be the ones educating our children. transmettre les vérités de la parole de to Dieu. To impart to them the truths of the word of God. Et particulièrement les les vérités, les semences qui sont contenues dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. And especially the principles that you find in the first 11 chapters of Genesis. Nous devrions être des maîtres concernant les 11 premiers chapitres de la Genèse parce que c'est la base. We need to master these 11 chapters ourselves because they are the basis of what we dans teach. Dans les 11 premiers chapitres, tu vois là, que, qu'il y a un Dieu créateur. You see the creator God. 
Tu vois que Dieu a créé les animaux selon leurs espèces. You see how he created every animal according to its species. Il a créé l'homme et la femme à son image. He created man and woman tu after his own image. Tu vois aussi tu vois aussi la chute de l'homme. You see how men fell when they believed lies. Tu vois aussi la, la promesse que Dieu a fait pour racheter l'homme qui qui vient de tomber. And you see the promise that God made to redeem Man who had been, who has fallen. Tu vois aussi à un moment donné comment, comment l'homme a corrompu euh, euh, sa chair et comment Dieu a dû, a dû détruire par le délige la, 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 la race humaine excepté une poignée d'hommes de, 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 et de femmes. Et tu vois comment l'humanité a été que Dieu a dû l'humanité all except for a handful of people. Qui ont servi de semence pour le monde, pour le, pour le, le monde dans lequel nous vivons. Et cette handful de personnes a été la seed sown pour le monde que nous avons devenu. Tu vois aussi cette race humaine. Le premier empire, you see the first empire qui s'est rebellé contre Dieu that rebelled against God, avec la tour de Babel. With the tower of Babel. Toutes ces, ces, ces vérités sont des semences so you see those first 11 chapters have these seeds of truth. qui sont tellement importantes même pour les temps dans lesquels nous vivons. And they're so important, especially in Et pour the times comprendre l'histoire de l'homme and to understand the history of man. L'histoire de l'espèce humaine. The history of the human race. Et entre parenthèses, ton histoire. And in parentheses, your own history, you must understand. Sur quoi est fondée ta vie? So my question is, what are you building your life upon? Est-ce que tu as cette faim et cette soif de la vérité, de, de connaître la vérité? Are you truly hungry to know the truth? Nous vivons à une époque, à une génération où euh, les informations euh, 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 vont à une vitesse. We live in a society where information goes at such a speed we can't keep up. Où le mensonge, la propagande. But these lies are being spread. These propaganda. Sport national. It's like a national sport now. Et des fois, je suis étonné même de la de la de la réaction de de certains chrétiens. Sometimes I'm even surprised by the reaction of some Christians. Qui ils entendent. They read and they believe everything they read. Sans vérifier. Without verifying it. Amen. Wow. Nous devons être des, des, des amoureux de la vérité. We need to be lovers of truth. Et ne pas permettre aux mensonges de nous souiller. And never be contaminated by lies. Amen. Amen. Car le résultat du mensonge, c'est toujours, toujours, toujours la destruction. Because the result of lies is always, always, always destruction. Le résultat du mensonge, c'est toujours, toujours la corruption. The result of lies is always corruption. C'est l'arme préférée du diable. It is the favorite weapon of the enemy. Avec cette arme, il te vole ta vie. He is determined to steal, santé, to kill, to destroy enfants, your life, nation, your health, your children, your il nation. Il détruit tout ce qu'il peut détruire. He's only looking to destroy whatever he can. Sans aucun état d'âme. And he has no regrets. Et sa seule arme puissante, c'est les ruses. And his most powerful weapon is his schemes, his lies. Il est dit dans Ephésiens 6, euh, euh, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. In Ephesians 6, we read it. We need these weapons to stand firm against the schemes Dans le jardin d'Éden, le, le, le serpent était le plus rusé. And in the Garden of Eden, we see how conniving and crafty the serpent was. Et son arme, c'est de, 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 de semer le mensonge dans ton cœur. He looks for ways to sow lies in your heart. Afin que tu acceptes ce mensonge. So that you accept the lie without even realizing it. Et tu son esclave. And then you become his slave. Mais Jésus. But Jesus. Mais Jésus. But Jesus. Est mort sur cette croix. He died on the cross. A répandu son sang. He précieux. poured out his precious blood. Afin de me racheter du péché. To redeem us from sin. Et afin que je sois libre par la vérité. And for his truth to set us free. Comment faire pour être libre? So what do you need to do to be free? La seule chose, c'est de renoncer au mensonge. Renounce the lie. Ce qu'on appelle la repentance. This is through repentance. Et ça, ça fait partie de ton choix. And this is a choice la plus you. grande puissance du diable, c'est le mensonge. The greatest weapon of the devil is a lie. La plus grande puissance de Dieu, c'est 
l'amour. The greatest uh, power that God possesses is love. Et ta plus grande puissance c'est le choix. And your greatest power is the power to choose. Là où nous en sommes avec le Seigneur, c'est le résultat de notre choix. Where you find yourself today with the Lord is the result of your choices. Là où tu en es avec le Seigneur aujourd'hui, c'est le résultat de ton choix. Where you find yourself today with the Lord is the result of ne your choices. Ne cherche pas un autre fautif. Don't look for anybody to blame. Ne cherche pas un autre coupable. Don't look for somebody else who tried to trap ne you. Ne blâme même pas le diable. Don't even try to blame the devil. Il n'a aucun pouvoir sur ton choix. He doesn't have the power over your choices. Dieu a fait de toi un homme, une femme libre. God made you a woman that is free, a man that is free. Avec la puissance du choix. With the power to choose. Si tu n'aimes pas ta vie, alors regarde dans la glace. So, if you don't like your life, just look at yourself in the mirror. Et change tes choix. And change your choices. Repent-toi. Repent from the bad choices. Renonce aux mensonges. Renounce the lies. Renonce aux à tes mauvais choix. Renounce your bad choices. Décide d'aimer la vérité. And decide to love truth. Décide de faire de la vérité cette fondation. Decide to make truth your foundation of your life. Cette arme puissante que tu vas mettre à terrain. Take hold of that powerful weapon that belongs to you. Et tu vas te donner la force. It will give you strength. De vivre la vie que Dieu a réservée pour toi. The strength to live the God life intended you, the life God intended you to live. Tu peux tout recommencer aujourd'hui. You can start over again even today. Ce message est pour toi. This message is for you. Ce message est pour que tu changes. This message is meant for you to be able to change. Pour que tu utilises ce choix. So that you use the power. Pour devenir l'homme et la femme que choose. Dieu a prévu que tu sois. And become the man or the woman of God that God intended you to become. Un homme, une femme selon le cœur de Dieu. A man or a woman according to the heart of God. Amen. Un homme, une femme de valeur. A man or a woman of value, of honor. Un homme et une femme qui regardera Jésus droit dans les yeux. A man and a, or a woman of God who looks Jesus straight in the eyes. Et qui ne baissera pas les yeux à cause de ses mauvais choix. And who doesn't need to lower his eyes in shame because of his bad choices. Aujourd'hui est le jour du salut. Today is the day of salvation. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Today is the day you can start over again. Aujourd'hui, tu peux être cet homme fort, cette femme forte. Today you can become that woman who is strong, that man who is Dieu strong. Par ses paroles, par ses pensées, par sa vie entière. Who follows the Lord through his words and his actions and his thoughts. Aujourd'hui, Dieu parle à ton cœur. God is speaking to your heart today. Dieu frappe à la porte de ton cœur. He's knocking at the door of your heart. Non pas pour que tu sois condamné. Not to condemn you. Mais pour que tu sois convaincu. Just to convict you. Parce que tu vaux mieux que ça. Because you're worth a lot more than that. Tu vaux mieux que ça. You are worth more than that. Tu vaux mieux que ça. You were worth more than that. Renonce au mensonge. So renounce believing the lies. Et embrasse la vérité. Embrace the truth of God. C'est vrai que des fois la vérité peut faire mal. Sometimes the truth hurts. Mais right? la vérité te transforme toujours. But truth will always transform your life. Et libère la force que Dieu a pour toi. And release the strength that you are intended to have. Hallelujah. On va se mettre dans la présence de Dieu. Let's stand up together.